السلام عليكم Okay, so welcome to the class of signals and systems. So, all people can hear me clearly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Okay, so I'm your instructor, uh, Shahid Bashir. Uh, I am. I may be your. Uh, this is the first course that I'm teaching you. Uh, in this uh, particular department. So uh, most people may not uh, know me very well, uh, but <clears throat> I hope at the end of this course, uh, you will get to know about uh, me. Uh, in my first uh, lecture, uh, I usually uh, describe what are my expectations uh, from you. Uh, during this course. So uh, I always encourage uh, students to ask questions if they are not sure about any concept that I will teach you during this course. Uh, because uh, if I keep on lecturing you without uh, getting your feedback, so I will not know whether I am able to deliver my lecture up to the expectation of uh, the students in the class. So if you people keep silent uh, during the class, so there are two possibilities, either you people, all of the students are getting all the concept clearly or the second uh, extreme view can be that students are not getting whatever I am teaching. So during the class, I will be asking some questions and I will be expecting students to answer those questions. So even if you have not, uh, if you, even if you are not 100% sure what could be the answer to the question that I will pose, but if you have some idea, so I will encourage you to speak so that uh, we have kind of an active uh, class rather than kind of a passive class where only I am speaking and you people are listening, okay? So uh, I hope uh, everyone is listening to my voice. Any problem? Yes, sir. Yes, sir, no yes, sir. problem. Okay, okay, that's good. Okay, so... Uh, the course uh, title is Signals and uh, Systems. So before I formally define what is signal and what is system, you people after going through the fifth semester, so there may be many courses where you may have used this terminology of uh, signals, okay? So if, I ask you this question, can anyone define what is signal? So what will be your answer? Yes, anyone. Sir, basically signal is a function of independent variable. Okay, let me write it down, whatever you are telling me. So you are telling me that signal is function of, let me call it some function of Yes, some function of Kya ka apne zara dobar repeat kare? Independent variable, sir. Okay, some function of independent variable. Okay, so one of the student uh, has come up with this definition of signal that signal is some function of independent variable. Okay, we will uh, discuss whether this definition 
is acceptable or not. G. Anyone else? Someone else try to explain uh, the concept of signal. Wave does contain the useful information. Yes, the G one by one G. Batai, kya ap dobara repeat karein? Yes. Wave waves that contain the useful information. Wave that contains useful information. Okay. <clears throat> G. Uh, someone else was also trying to answer. G. So a sequence of state that encodes a message. Sequence of code states of states of that 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 encodes a message that encodes a message. Okay. G. Anyone else? Uh, Who your G G? Sir, yes. Sir, encrypted packets of uh, information. In Encrypted packet of information. Of information. Okay. Sir. Yes. An an action or gesture which convey information. Action or gesture that conveys information. Information. Okay. Sir, basically, to uh, signal come kuch bhi kaise karein? Like current pulse, jisse ham koi information gain kar sakte hain. Voltage, current, pulse bhi ek uh, signal hai. Pulse bhi ek signal hai. Okay. Current. Kisi ya voltage ki base pe. Kisi matlab uh, quantity mein jo change ho, jisse ham observe kar sakte hain. Matlab observable change ho. तो जैसे करंट हम वेरिएबल जो होता है और वोल्टेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मतलब वो इन सेंस हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा तो उसका कोई सेंस हो तो मेरे हिसाब से सिग्नल चला ओके सो मोस्ट ऑफ द जो डेफिनेशंस जो आप लोगों ने बताई हैं मोर और लेस दे आर करेक्ट बट दे आर नॉट जनरल डेफिनेशंस ऑफ सिग्नल्स बिकॉज यू पीपल आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स सो आपके जहन में सिग्नल की जो डेफिनेशन है उसमें आप लोग ज्यादातर और उसको वोल्टेज के साथ रिलेट कर रहे हैं करंट के साथ रिलेट कर रहे हैं पल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं और उस चीज को आप कह रहे हैं कि सिग्नल है ठीक है ऑफकोर्स इन दिस कोर्स हम फिर सिग्नल uh, को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम जो इस कोर्स में जिस चीज को सिग्नल कह रहे हैं वो क्या चीज है लेकिन बिफोर restricting ourselves to the definition or the signal type that we will deal in this course we need to generalize the signal definition because ye jo signal ka concept hai ye sirf aur sirf electrical engineering mein hum use nahi karte it is being used in different fields even in civil engineering even in mechanical engineering even in non engineering uh, fields maybe hum a signal ka concept use kar rahe hote hain so based on that we should be in a position to define signal in a broader sense in a general sense okay so hum agar isko generalize definition karenge to hum signal ko ek to someone has used this idea ke hum ek signal ko kahenge ki ye ek function hai theek hai so jab bhi hum signal ko define karenge that of course in this particular course hamara ek objective ye hai ki humne सिग्नल को फुली करेक्टराइज करना है ठीक है कि हम जब सिग्नल को सिग्नल uh, की जब हम बात कर रहे होते हैं तो दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है एक तो हमें सिग्नल को डिस्क्राइब करना है मैथमेटिकली सो लेट मी राइट इट डाउन सो द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज दैट यू पीपल शुड बी कंफर्टेबल इन डिस्क्राइबिंग सिग्नल मैथमेटिकल सो हम एक तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि जब हम सिग्नल को अपने इक्वेशंस में यूज करेंगे तो हम उसको मैथमेटिकली हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ठीक है तो एक गोल तो हमारा ये होगा ठीक है सो वन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमने इसको विजुलाइज भी करना है ठीक है तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ 
हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी करनी सो इफ एनी सिग्नल इज डिफाइंड मैथमेटिकली एंड इफ समन आस्क यू के इस सिग्नल को जरा आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि ये किस किस्म का सिग्नल होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको उसको विजुअली भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ठीक है सो दिस इज वट वी विल डू थ्रू आउट दिस कोर्स कि हमने किसी भी सिग्नल को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना है और उसको विजुअल भी रिप्रेजेंटेशन देनी है ठीक है सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हम सिग्नल को ओके सम वन स्टूडेंट इज आस इज टेलिंग मी कि आवाज नहीं आ रही जी सो so, बाकी जो स्टूडेंट है जी कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को सही आ रही है यस सर ओके सो इट मींस जो स्टूडेंट हैं uh, आपका नाम है जी मेक uh, श्योर sure कि जब आप इस क्लास uh, लिंक को ज्वाइन करें तो अपना जरा नाम जो है एक्चुअल नाम जरा उसको रीनेम कर दिया करें ताकि मुझे फिर आसानी हो कि सो आई थिंक मुदसर कोई है जो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही जो इसका मतलब है कि बाकी लोगों को आ रही है इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपके एंड के ऊपर है ठीक है ओके सो सिग्नल को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन दैट डिस्क्राइब Let's describe some process So let me restrict this definition yes ko main yahan pe So signal in a more general form keh sakte hain ki ek ek kisam ka ek function hai जो कि किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है अब जो आप लोगों ने डेफिनेशन की उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक लेट से वी हैव अ सर्किट सिंपल आरसी सर्किट है हमारे पास और इसको हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है सोर्स वोल्टेज This is resistor. This is capacitor, and there will be current uh, flowing through this circuit, uh, as well as let's say that this across the voltage will be, which is called VC. We call it. 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 तो इन तीनों को हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का सिग्नल है ये वी आर जो है एक किस्म का वोल्टेज सिग्नल है वी सी जो है ये ये भी एक सिग्नल है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का बिहेवियर क्या है आई करंट को भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक सिग्नल है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इस सर्किट इस सर्किट में करंट का जो बिहेवियर है वो क्या है तो ये करंट को एक डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है अभी हमारे पास मोर इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है सिग्नल का लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड uh, करूं कि अगर आप स्टॉक uh, एक्सचेंज को अगर आप देखें स्टॉक uh, एक्सचेंज को अगर आप उसके देखें कि ओपन होती है स्टॉक मार्केट और फिर क्लोज होती है तो एट द एंड ऑफ द डे वी से के आज की जो स्टॉक जो क्लोजिंग थी इस uh, आज के मंडे के दिन इतनी थी ट्यूजडे के दिन इतनी थी तो ये जो आपके पास डेटा आपके पास आ गया है कि स्टॉक मार्केट का थ्रू आउट द वीक उसका क्या बिहेवियर था तो ये भी एक किस्म का सिग्नल हो गया ठीक हो गया इसी तरीके से इफ आई मैयर द टेम्परेचर अगर मैं टेम्परेचर मैयर करूं हर दिन 
तो ये जो टेम्परेचर मैंने मैयर किया है ये भी एक किस्म का एक सिग्नल है इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है हमारे जहनों में कि हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि सिग्नल का जो ताल्लुक है वो टाइम के साथ है अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने एक एक जनरलाइज डेफिनेशन किसी ने की थी जिसमें आपने कहा था कि ये सिग्नल जो है किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने कहा नॉर्मली एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे जहन में ये होता है कि जो हमारा सिग्नल है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो हम नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं इन अदर सेंस कि ये अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करूं कि अलोंग एक्स एक्सेस मेरे पास टाइम हो और अलोंग वाई एक्सेस मैं आई को प्लॉट करूं या वी को प्लॉट करूं तो ये जो मेरे पास ग्राफ जिस किस्म का भी आएगा तो यू कैन सी कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो करंट सिग्नल है या वोल्टेज सिग्नल है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओके बट इन अ जनरल सेंस सिग्नल कैन बी फंक्शन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो एज एन एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप टेम्परेचर को मैयर करें एट डिफरेंट हाइट्स आप किसी जगह पे चले जाएं और फिर आप डिफरेंट हाइट्स के ऊपर आप टेम्परेचर को मैयर करें लेट से एट बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर आप टेम्परेचर मैयर करें फिर आप 10 सेंटीमीटर पे मैयर करें फिर आप 20 सेंटीमीटर तो डिफरेंट हाइट्स पे अगर आप टेम्परेचर मैयर करें तो ये जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं ये आप क्या के इसको भी आप क्या कह सकते हैं ये भी एक सिग्नल है लेकिन ये सिग्नल जो है अब ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है बल्कि ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा ठीक है क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड सो नॉर्मली ये जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अलोंग एक्स एक्सेस टी को प्लॉट करते हैं बट इन अ मोर जनरल सेंस ये जो टी है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है इट्स नॉट नेसेसरीली कि हम टाइम की बात कर रहे हैं ठीक है सो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमने बात की ये कुछ भी हो सकता है ये आपके पास हाइट भी हो सकती है ठीक है ये आपके पास डे भी हो सकता है जिसका मैंने कहा कि आप हर दिन अगर टेम्परेचर मैयर करें मंडे ट्यूजडे सो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डे हो जाएगा सो इन अदर वर्ड्स जब हम सिग्नल की बात कर रहे हो तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ के सिग्नल इज something which is having a universal uh, prevalence in different fields we have signal ka concept use karte hain uh, to describe uh, to describe uh, the physical process so yahan pe maine likha hua hai yahan pe process ke sath agar aap physical process keh rahe ho it will be more uh, generalized definition okay now जस्ट टू ये तो मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था कि सिग्नल के बारे में आपके लोगों के जहनों में क्या है सिमिलरली अगर मैं बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट टूडेज लेक्चर हमने इस कोर्स में सिस्टम को भी देखना है ठीक है सो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि आपके जहन में सिस्टम आप किस चीज को कहते हैं जी ओके ओके सो ये तो uh, एक स्टूडेंट ने बता दिया जी बाकी समवन एल्स ट्राई टू आंसर दिस कि किस सिस्टम को हम किस तरह डिस्क्राइब डिफाइन कर सकते हैं जी जी ये डेफिनेशन किसने बताई है जी क्या नाम है आपका उसामा फैस उसामा फैस ओके जी उसामा फैस के अलावा जी कोई बताएगा जी सिस्टम किसको कहते हैं प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रोसीजर सरेंडर दोबारा बताएं प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम 
procedure to solve a problem sir uh, the system is working together in a uh, things working together in a network mm -hmm. वो वो तकरीबन जो ये पहली डेफिनेशन yes, में लिखी हुई है system, वो उस उसमें कवर हो रही है जी सिस्टम सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस अह एंटिटी साहब कह रहे हैं आप दोबारा कहें अ सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस कॉमन पर्पस ओके सो अगेन इसको भी मैं जो पहली डेफिनेशन है ये तकरीबन इससे मिलती जुलती डेफिनेशन ही आप बता रहे हैं ठीक है उसमें भी वो स्पेसिफिक टास्क मीन के कॉमन आप टास्क की बात कर रहे हैं और एंटिटीज की जगह आप वो उसको दूसरा सिंपल और कंपाउंड का वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये मोर और लेस आपकी जो डेफिनेशन है वो पहली वाली डेफिनेशन के अंदर ही आ जाती है जी जी कोई और ट्राई करेगा जी According to which something is done. Okay. An organized environment which uh, which is used to uh, solve specific problems. Okay. Again, ah, इसको भी मैं ah तकरीबन most of the students जो मुझे आप लोग बता रहे हैं वो इस definition के अंदर ही fit हो रही है. Sir, system is actually a signal which give a response. Sir, system is actually a signal that. आपका मतलब है कि give a response, sir. System or signal एक ही चीज़ है. आपकी जो definition है उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि signal और system एक ही चीज़ है. और नहीं का आप कुछ और मतलब है इसका आपके जहन में सर जो हमें रिस्पांस देता है सर वो उसका हम सिस्टम के अंदर रिस्पांस देता है तो फिर को थोड़ा सा आप फॉर्मलाइज करें ना जो आप कहना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि सिस्टम इज अ सिग्नल आप मेरे ख्याल में आपने यही कहा ना कि सिस्टम इज अ सिग्नल सर एक्चुअली पार्टिकुलर सिग्नल व्हिच गिव आवर रिस्पांस सर तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल है यस सर ओके जी आ, कोई और ट्राई करेगा कि मैं इसको क्लियर आउट क्लियर करूं कि क्या प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है सिस्टम की सर क्लियर कर ले ओके क्लियर कर ले ओके सो अगर हम सिस्टम को फॉर्मली डिफाइन करें we can say a system is something that takes some input signal and then give us some output signal or dusri definition ye ho sakti hai ki system is something that transform an input signal to an output signal and we will talk about this अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं कि अगर मैं ये एक बॉक्स बनाऊं और मैं कहूं कि ये मेरे एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है नो no मैटर कि इस सिस्टम का एक्चुअल पर्पस क्या है इसने क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे अगर मैं इसको जनरलाइज डेफिनेशन कहूं तो मैं कहूंगा कि सिस्टम क्या है कि इसको हम इसके इनपुट पे हम कुछ सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे कोई सिग्नल होगा ये सिस्टम जो है इस इनपुट सिग्नल के ऊपर ऑपरेट करेगा और हमें 
एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल इसके आउटपुट के ऊपर मिलेगा जिसको हम कहेंगे कि ये आउटपुट सिग्नल है नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि हमने ये जो सिस्टम डिजाइनर है उसका क्या पर्पस है वो इस इनपुट सिग्नल से क्या बनाना चाहता है सो अकॉर्डिंगली इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा होगा एज अ सिस्टम डिजाइनर ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल है इसको आप कह सकते हैं कि ये हम चाहते हैं कि हमें मिले तो ये हमारा डिजायर्ड सिग्नल हो गया तो ऑफकोर्स अगर हम इस इनपुट सिग्नल को इस आउटपुट सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इसका मतलब है कि हमें इस सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा बट इन अ जनरल सेंस जितने भी आप सिस्टम देखेंगे हर सिस्टम का मकसद यही होगा कि वो कोई सिग्नल ले रहा होगा एज ए इनपुट और हमें आउटपुट पे एक और सिग्नल मिल रहा होगा जो हम डिजायर चाहते जो जो हमारा मकसद है कि इससे हमें ये सिग्नल मिले ठीक है सो एज अ सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ समाइम्स वी वांट कि मेरा सिग्नल लेट से टू बी मोर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से अगर आप कहें कि आपके पास एक सिस्टम है जिसको मैं कहूँ कि यह रेक्टिफायर है रेक्टिफायर है जिसको आपने डिजाइन किया है अब इस रेक्टिफायर को मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम है और मैं किस बेस पे कह रहा हूं कि इसके इस सिस्टम का फंक्शन क्या है कि इसके इनपुट पे मैं इसको एक सिग्नल दूंगा जिसको आप कहेंगे कि एसी सिग्नल है और फिर इस सिस्टम का काम क्या होगा कि ये इस एसी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू डीसी सिग्नल सो इस सिस्टम ने क्या किया रेक्टिफायर ने क्या किया इस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ओवर डिजायर्ड सिग्नल और एज अ डिजाइनर ऑफ रेक्टिफायर मेरा मकसद यही है कि मैं अल्टरनेटिंग करण को डायरेक्ट करण में कन्वर्ट कर अब ये तो मैंने सिर्फ एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको डेफिनेशन दी है लेकिन अगर हम किसी भी जगह आपको अगर ये नजर आ रहा हो कि एक, एक आपने एक सिस्टम अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि You should not always think कि सिस्टम जो है एक हमेशा कोई फिजिकल सिस्टम होगा अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर विच इज नॉट अ फिजिकल थिंग और उस सॉफ्टवेयर को आप इनपुट डेटा देते हैं और आपका जो प्रोग्राम है जो आपका अलगोरिथम है वो उस इनपुट सिग्नल या इनपुट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है तो आपका जो प्रोग्राम है जो आपका कोड है वो भी एक किस्म का सिस्टम हो गया कि उसने एक इनपुट सिग्नल को लिया जो भी आपने इसको डेटा देना था और उसको कोई अल्गोरेथम इस पर अपने अप्लाई किया और आपको आउटपुट पे प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई और इंफॉर्मेशन मिल गई इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर जो कि नॉट अ फिजिकल थिंग वो भी एक किस्म का सिस्टम हो गया सो दिस इज अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम बट ऑफकोर्स इस कोर्स में जब हम सिग्नल और सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से उसको देखना पड़ेगा बिकॉज एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपका जो वास्ता पड़ेगा वो उन सिग्नल और सिस्टम से पड़ेगा जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे ओके नाउ दिस इज जस्ट मैंने थोड़ा सा क्योंकि टाइटल आपका कोर्स का नाम है सिग्नल एंड सिस्टम तो मैंने इस थोड़ा सा वो देखना देख, देखना चाह रहा था कि आप लोग के जहन में सिग्नल और सिस्टम के बारे में क्या है ठीक है बट ड्यूरिंग दिस कोर्स हम इसको और भी क्लैरिफाई uh, करेंगे कि सिग्नल जो मैंने बात की है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम कहेंगे और इसी तरीके से जब हम सिस्टम को डिस्क्राइब uh, कर रहे होंगे तो हम सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब uh, करेंगे इन लैंग्वेज जिसको हम सिस्टम एंड सिग्नल लैंग्वेज कहेंगे ठीक है तो आ, हमारा मकसद ये है जी 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 कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली थोड़ा सा अपना माइक जो है वो आप म्यूट रखा करें Unless, uh, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि आपका माइक जो है वो म्यूट 
he any question so far no sir acha so uh, ek aur important uh, jo main aapse baat karna cha raha tha is bare mein ki what is the purpose of this course ki humne एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हमने एक लैंग्वेज डेवलप करनी है जिसको मैं सिग्नल एंड सिस्टम लैंग्वेज कह रहा हूं ठीक है जो कि एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होगी जो हम डेवलप करेंगे कि जब भी हम सिग्नल और सिस्टम की एनालिसिस करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम डिजाइन की बात करेंगे तो हम एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करेंगे जो हमें सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में सिस्टम को डिजाइन करने में हमारे पास यूजफुल हो जाएगी और जहां पे भी आप सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे होंगे सो यू विल बी श्योर के आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर ठीक हो आप लोग पहले जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे फिफ्थ सेमेस्टर में तो क्या आप लोग यही जूम टूल यूज कर रहे थे या कोई और टूल यूज करते थे जी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है तो जब भी ये मीटिंग फोर्टी मिनट्स तो अप्रोच करेगी तो फिर हम दोबारा से मुझे मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी सो मेक श्योर कि अगर जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से आप उसी लिंक के थ्रू इसको ज्वाइन कर लेंगे ठीक है वी स्टिल हैव फाइव मिनट्स लेकिन मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है जी दोबारा बताए सर एक सर ने इसकी कुछ चीजें अपडेट की थी तो उसका कट नहीं हो रहा था वो तीन तीन चार चार घंटे हो जाता आई एम नॉट श्योर वो तो फ्री uh, वर्जन में तो पॉसिबल नहीं है वो तो आपको फिर उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है विच आई एम नॉट श्योर कि वो तो काफी एक्सपेंसिव है मेरा नहीं ख्याल कि फैकल्टी मेंबर ने ऐसा किया होगा गुलजार सर पेड वर्जन है सर पेड वर्जन है तो वो थ्रू आउट उन्होंने यूज किया था यस सर ये भी ठीक है हम इस तरह करते थे और कोर्सेज में 40 मिनट बाद हम दोबारा ली ज्वाइन करते थे हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो फ्री वर्जन में ये प्रॉब्लम है मेरा नहीं पता है कि वो जिस किस बेस पे आप कह रहे हैं कि वो खत्म नहीं होती थी वो उसी वक्त ही हो सकता है कि अगर आपने इसको पेमेंट की हो सब्सक्राइब किया हो तो वो मेरा ख्याल सर कर रहा था सर कर रहा था बाकी नहीं पता यस सर ओके मैं गुलजार साहब से पूछ लूंगा की वो वो नहीं कर रहा था काशिप उसने नहीं किया था अच्छा तो मैं ये कह रहा ओके ओके बेबी इसमें जब ये शुरू शुरू में ये जूम जो ऐप थी ऑफ कोर्स ये तो कोविड की वजह से इसका यूज बहुत ज्यादा हो गया है तो शुरू शुरू में जब ये अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए इवन जो फ्री वर्जन में भी जो था इसका जो टाइम टाइम लिमिट था वो अनलिमिटेड था तो शुरू में जो मुझे भी याद है कि जब मैंने इस फर्स्ट टाइम जूम को स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं था तो लेकिन फिर जितने कस्टमर ज्यादा हो गए तो फिर उन्होंने ये फ्री वर्जन में ये ऑप्शन खत्म कर दिया तो फ्री वर्जन में 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती है ठीक है सो अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम 40 मिनट्स के बाद आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है लेकिन जस्ट टू मेक श्योर के मैं आपको थोड़ा पहले से बताना चाह रहा था कि ये मीटिंग खत्म हो सकती है ठीक है नाउ जस्ट टू पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ इस कोर्स का इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे ठीक है सो दैट यू गेट अ बिग पिक्चर कि इस कोर्स में हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स कौन कौन सी चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सिग्नल एंड सिस्टम का जो कोर्स है ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिकुलम में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर्स है uh, जो स्टूडेंट के को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कंसेप्ट वाइज और ऑफ कोर्स एज अ टीचर मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आप लोगों को मैंने आप लोगों की मैंने मेमोरी चेक नहीं करना कि आप लोग कितना ज्यादा मटेरियल uh, जो है अपने जहन में याद कर सकते हैं ठीक है जिसको आप रॉट लर्निंग कहते हैं मेरा मकसद ये होता है किसी भी कोर्स में कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कितनी डेवलप की है ठीक है उन्होंने कितने क्लियर किए हैं ठीक है 
सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप लोग कितना जल्दी कोई चीज याद कर सकते हैं मैं इंटरेस्टेड इस चीज में हूँ कि आप कितना क्लियरली किसी टॉपिक किसी कंसेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर उसको दूसरे लोगों तक भी आप बता सकते हैं ठीक है तो जब आप कंसेप्ट आपको खुद क्लियर नहीं होगा तो फिर आप किसी और को भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते ठीक है अगर आपने याद किया होगा तो फिर रटा रटाया अगर आप किसी को बताएंगे और अगर दरमियान में वो आपसे कुछ भी पूछ ले एज अ काउंटर चेक तो फिर आप जो है यू विल बी स्ट्रगलिंग ठीक है सो मेक श्योर कि इस कोर्स में हमारा फोकस होगा कि हमने कंसेप्ट डेवलप करने हैं ठीक है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ठीक है सो पहले तो हम uh, इस कोर्स में जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स को कवर करना है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जब हम सिग्नल को कैरेक्टराइज करते हैं तो हम सिग्नल की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड होते हैं या हम जब सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं ठीक है देन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स So there are wide wide variety of signals and systems that you people will uh, encounter in this course. So we will try to understand that signals go different types. We can 